தமிழக சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மேலும் சில அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு பேசினார் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு செயல்பட்டு வரும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பொதுவாக அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியம் தவிர கூடுதலாக சிறப்பு ஊதியம் வழங்கப்படும் என்று கூறினார் பேரவையில் இன்று பல்வேறு துறைகளுக்கான மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றபோது குறுக்கிட்டு பேசிய முதலமைச்சர் கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுப்பதற்கு ஒரே வழி மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வராமல் இருப்பதுதான் என்றும் இதை அரசின் உத்தரவாக ஏற்று கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் பதவியில் உள்ள பேரவை உறுப்பினர்கள் இறந்தால் அவர்கள் குடும்பத்திற்கு வழங்கப்படும் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி ஐந்து லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்றார் ஒய்வு பெற்ற உறுப்பினர்களுக்கு தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் மாதாந்திர ஒய்வூதியம் இருபதாயிரம் ரூபாயிலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்றும் அவர்களுக்கான மருத்துவ செலவுத் தொகை முப்பதாயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படுவதாக முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் இதனிடையே சட்டப்பேரவையில் நூற்று பத்து விதியின் கீழ் முதலமைச்சர் அறிவித்த சில அறிவிப்புகளுக்கு செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு நன்றி தெரிவித்து அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் திருநெல்வேலியில் வீரன் வெள்ளையத்தேவனுக்கு வெண்கல சிலை அமைக்கப்படும் தூத்துக்குடி மக்களால் போற்றப்படும் ராவ்பகதூர் குருஸ் பர்னாந்தீஸ் பிறந்தநாள் அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படும் என்ற அறிவிப்புக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் நிதியுதவித் தொகை ஒரு லட்சத்திலிருந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்ற முதலமைச்சரின் அறிவிப்புக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ளார் அரசு மேற்கொண்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களும் தவறாமல் கடைபிடிக்க வேண்டுமென மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் அறிவுறுத்தியுள்ளார் ட்ரோன் மூலமாக கிருமி நாசினி தெளிக்கும் சோதனை முயற்சி சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் இன்று நடைபெற்றது கோவிட் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாக கிருமி நாசினிகளை அனைத்து இடங்களிலும் தெளிக்கப்பட்டு வருகிறது இதற்காக பல்வேறு விதமான இயந்திரங்கள் கையாளப்படுகின்றன இந்த நிலையில் ட்ரோன் மூலமாக கிருமி நாசினி தெளிக்கும் சோதனை முயற்சி சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் முன்னிலையில் நடைபெற்றது மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை பீலா ராஜேஷ் ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை டீன் ஜெயந்தி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் கோவிட் பரவுவதை தடுக்க சமுதாய இடைவெளி என்பதை அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் தொடர்ந்து கை கழுவ வேண்டும் தனிமைப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வாங்க ஒரே கடையில் கூட்டம் கூட கூடாது என்ற அரசின் கோரிக்கையை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் மதுரையைச் சேர்ந்த ஒருவர் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சமுதாய தொற்றுதான் காரணமா என்பது குறித்த விவரங்களை சேகரித்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தாா்